ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅಂಗಾಂಶ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಉಪಯುಕ್ತವೇನು ಉತ್ತರ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ಚಲನೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅನಿಲಗಳ ಸೇವನೆ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ನರಕೋಶಗಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಹಾರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶದ ಕಾರ್ಯಗಳವೇನು ಉತ್ತರ ಅನುಲೇಪ ಕಹು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿದೆ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಹುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಚರ್ಮ ಬಾಯಿ ಪದರ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಪದರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಗೂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನಾಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಪದರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಧಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತರಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನುಲೇಪಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಶ ಪದರವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿಧಗಳು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸರಳ ಚಪ್ಪಟೆ ಅನುಲೇಪ ಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಚಪ್ಪಟೆ ಅನುಲೇಪ ಕಷಾಂಗ ಸಹಿತ ಸಂಭಕೃತಿ ಅನುಲೇಪ ಗ್ರಂಥಿ ಅನುಲೇಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಸರಳ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಸರಳ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿಧಗಳು ಪೆರಂ ಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶ ಕೊಲಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶ ಸ್ಕ್ಲರಂ ಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುದಿ ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ತುದಿ ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ತುದಿ ವರ್ಧನ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಯಾವ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಸಿಲರಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಘಟಕಗಳ ಯಾವ ಫ್ಲೋಯಂ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ ಜರಡಿ ನಾಳಗಳು ಎರಡನೇದು ಸಂಗಾತಿ ಕೋಶಗಳು ಮೂರು ಫ್ಲೋಯಂ ನಾರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಫ್ಲೋಯಂ ಫೆರಂಕೈಮ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಪದಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊಡಿ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರಚನೆ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ
ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಪೆರೆಂಕೈಮ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಕೊಳಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶ ಸ್ಲೆಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೆರೆಂಕಮ ಕೊಲೆಂಕಮ ಸ್ಲೆರೆಂಕಮ ತಿಳುವಾದ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿದೆ ಪೆರೆಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಂತರ್ಜ ಕೋಶ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತರ್ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ತೊಳಗಿ ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಉತ್ತರ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ನೀರಾವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ ಕೂಡ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ವಿಧದ ಸ್ನಾಯುತ ತಂತುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಪಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ಸ್ನಾಯು ಮೃದು ಸ್ನಾಯು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವೇನು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗಳನ್ನು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ತೋರಿಸು ತೋರುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಪಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಪಟ್ಟಿರಹಿತ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಸ್ನಾಯು ಪಟ್ಟಿರಹಿತ ಸ್ನಾಯು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯು ಪಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಾದ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಯ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆಗಿವೆ ಅನ್ನನಾಳ ರಕ್ತನಾಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳಾಗಿವೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳಾಗಿವೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಸ್ನಾಯು ಜೀವಕೋಶಗಳು ನೀಳವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುತಂತುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಚೂಪಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿವೆ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುತಂತು ಕೊಳವೆ ಆಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ನರಕೋಶ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನರಕೋಶ ಚಿತ್ರ ಕೋಶಕಾಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟೆಂಡ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ನರತುದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗೋಡೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶ ಬಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಅಂಗ ಅಂತ ಸ್ನಾಯು ರಜ್ಜು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಗಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಪ್ಲೋಯಂ ಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಅಡಿಫೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶ ಈ ದ್ರವ ಮಾತ್ರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ರಕ್ತ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಗಾಂಶ ನರ ಅಂಗಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚರ್ಮ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಎಫಿಡರ್ಮಿ ಅಂಗಾಂಶ ಮೂಳೆ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಮೂತನಾಳ ಒಳಸ್ತತಿಯ ಆವರಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶ ಘನಾಕೃತಿ ಅನುಲೇಪ ಅಂಗಾಂಶ ನಾಳೆ ಕುರ್ಚಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ರಂಗ ರಂಕೈಮ ಸೆರೆಂಕೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಫೆರೆಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶ ಕಂಡುಬರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಮೃದು ಭಾಗಗಳಾದ 
ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎವಿಡರ್ಮಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಮೇಣದಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ನೀರಿನ ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವೋಪಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಎಫಿಡರ್ಮಲ್ ಗಾಂಶು ಯಾವುದೇ ಅಂತರ್ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ದನೆಯ ಪದರವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಹೊರವಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಇರುವ ಬೇರಿನ ಎಫಿಡರ್ಮಿಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇವು ನೀರನ್ನು ಹೀರುವ ಮೇಲ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಫಿಡರ್ಮಿಸ್ ಪರ ಹೊರಪದರು ಕ್ಯೂಟಿನ್ ನಿಂದಾದ ದಪ್ಪ ಮೆಂಡದಂತ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ತೊಗಟೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದು ಪ್ರೌಢವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೌಢವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶವು ಅಂಗಾಂಶವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ದ್ವಿತೀಯುಕ್ತ ವರ್ಧನಾ ಅಂಗಾಂಶದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಂಡದ ಎಫಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಗಾಂಶವು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯದ ಹೊರಭಾಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಪದರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಪದರಗಳುಳ್ಳ ದಪ್ಪವಾದ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ತೊಗಟೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಂತರಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಒತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯೇ ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ತೊಗಟೆಯ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬರಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುಬರಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಇದು ಕಾಂಡದೊಳಗಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎವಿಸಿದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಠಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಸರಳ ಪ್ರೈಂಕೈಮಾ ಕೊಲೈಂಕೈಮಾ ಸ್ಲಾವಿಂಕೈಮಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶೈಲಂ ಫ್ಲೋಯಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಳಾಸ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೆರಳು ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಟೆಂತ್ ನೈನ್ತ್ ಏಯ್ತ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಇತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನದರ್ ಮುಜಾವರ್ ಸರ್ ಸೊ ವಿಳಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲೇ ಗಂಡತ್ತಿರ ತರಿಗೋಡು ಹಬೀಬ್ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ್ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್